കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഫസ്റ്റ് ബി എസ് സി കോംപ്ലിമെൻ്ററി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പേപ്പറായിട്ടുള്ള ഇൻട്രഡക്ടറി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ നവംബർ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി വണ്ണിലെ റെഗുലർ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ പാർട്ട് എ ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പാൻഡ് സി എസ് ഒ ആൻഡ് മെൻഷൻ എനി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് സി എസ് ഒ ഇസ് സെൻട്രൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫീസ് ഇറ്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദി കൺട്രി ഇറ്റ് കണ്ടക്ട്സ് ആനുവൽ സർവേസ് ഓഫ് ദ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് എക്കണോമിക് സെൻസസ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ബോത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ആർ സെറ്റ് ഓഫ് printed or written questions with a choice of answers which are designed for the purpose of a statistical survey difference between questionnaires and schedules questionnaires are filled by the informants while schedules are filled by the enumerator questionnaires are sent by post while schedules are carried by the enumerator questionnaires are less expensive while schedules are more expensive questionnaires give poor response while schedules give good response questionnaires are more time consuming while schedules are less time consuming in questionnaire respondents must be literate whereas in schedules respondents need not be literate അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ക്വസ്റ്റ്യനെയർ എന്നും ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു സർവേയിൽ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ട സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വിത്ത് ആൻസേഴ്സ് അല്ലേ അത് പ്രിൻറ്റ് പേപ്പറിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുകയോ എഴുതുകയോ ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിപ്പം ക്വസ്റ്റ്യനേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് ഇൻഫോർമൻസ് തന്നെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേറാസ് ഷെഡ്യൂൾസിൽ അത് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ പോകുന്ന എന്യൂമറേറ്റേഴ്സാണ് അത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് നെയിം എനി ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബാർ ഡയഗ്രാംസ് ഇപ്പോൾ ബാർ ഡയഗ്രത്തിലെ നാല് ടൈപ്പ് ബാർ ഡയഗ്രാം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സിമ്പിൾ ബാർ ഡയഗ്രാം മൾട്ടിപ്പിൾ ബാർ ഡയഗ്രാം സബ് ഡിവൈഡഡ് ബാർ ഡയഗ്രാം ആൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ബാർ ഡയഗ്രാം ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദ വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് എൻ എസ് കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ വേരിയൻസസ് ഓഫ് ദ സെറ്റ്സ് എക്സ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് എക്സെട്ര എക്സ് എൻ മൈനസ് ഫൈവ് ആൻഡ് ഫൈവ് എക്സ് വൺ ഫൈവ് എക്സ് ടു എക്സെട്ര ഫൈവ് എക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളോട് തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് അല്ലേ ഈ വേരിയബിൾസിൻ്റെ വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ വേരിയൻസ് ഇസ് ഗിവൺ എസ് കെ പിന്നെ നമ്മളോട് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് എക്സെട്ര എക്സ് എൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഈ വേരിയബിൾസിൻ്റെ വേരിയൻസ് എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾസ് എന്ന് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ മൈനസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മളതിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഒറിജിൻ എന്നാണ് പറയുക എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് കോൾ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഒറിജിൻ ഒറിജിനെ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കേസുകളിൽ വേരിയൻസിനെ അത് ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കുന്നില്ല അപ്പം ചേഞ്ച് ഓഫ് ഒറിജിൻ വേരിയൻസിനെ ബാധിക്കുന്നേ ഇല്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ദ വേരിയൻസ് ഓഫ് ദീസ് വേരിയബിൾസ് വിൽ ബി കെ ഇവരുടെ വേരിയൻസ് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും കെ തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ അതാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് വേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫൈവ് എക്സ് വൺ ഫൈവ് എക്സ് ടു എക്സെട്ര ഫൈവ് എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂസിനാണ് അതായത് ഇവിടെ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾസിനെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്കെയിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്കെയിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് എല്ലാ വാല്യൂസിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നു ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്കെയിൽ നടത്തിയാൽ അത് വേരിയൻസിനെ ബാധിക്കും അതായത് ഏത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ടൈംസ് അതിൻ്റെ വേരിയൻസ് കൂടും അപ്പോൾ ഇവിടെ വേരിയൻസ് എക്സ് വൺ എക്സ്
അപ്പം ഇവിടെ നമ്മളോട് മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് മീഡിയൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഒബ്സർവേഷൻസ് അതായത് ഇപ്പോൾ എട്ട് വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അവരെ നമ്മൾ ആദ്യം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എഴുതണം അപ്പം ഞാൻ എസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ സെവൻ ടെൻ ട്വൽവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് എയ്റ്റി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ എഴുതി അപ്പം ഇനി മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വാല്യൂസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ മിഡിൽ മോസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർമുല വെച്ച് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ മീഡിയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടൂത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആറ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ദ ഫോർ മീഡിയൻ ഇസ് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടൂത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ ദറ്റ് ഇസ് ത്രീ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലേ ത്രീ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർഡ് ഒബ്സർവേഷൻ പ്ലസ് ഫോർത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ദറ്റ് ഈസ് തേർഡ് ഈസ് ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു വിൽ ബി ദ മീഡിയൻ ദറ്റ് ഈസ് മീഡിയൻ വിൽ ബി ലെവൻ ലെവൻ ആണ് നമുക്ക് മീഡിയൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ലെവൻ എന്ന് മീഡിയൻ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പം മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് മീഡിയൻ മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല വൺ ബൈ എൻ ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് മീഡിയൻ അതായത് എല്ലാ എക്സ് വാല്യൂസ് എന്നും മീഡിയൻ മൈനസ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ മോഡുലസ് വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടത് ആൻഡ് അവരുടെ സമ്മ അതിന് നമ്മൾ എൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എക്സ് വാല്യൂസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മീഡിയൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയൻ ലെവൻ ആണ് മീഡിയൻ ഇസ് ലെവൻ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് മീഡിയൻ മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ലെവൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഫോർ മൈനസ് ലെവൻ മൈനസ് സെവൻ ഇപ്പോൾ മോഡുലസ് ആണല്ലോ അപ്പം സെവൻ സെവൻ മൈനസ് ലെവൻ ഇസ് ഫോർ ടെൻ മൈനസ് ലെവൻ മോഡുലസ് വാല്യൂസ് വൺ ട്വൽവ് മൈനസ് ലെവൻ മോഡുലസ് വാല്യൂസ് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ലെവൻ മോഡുലസ് വാല്യൂസ് സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ലെവൻ മോഡുലസ് വാല്യൂസ് സെവൻ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കവരുടെ സമ്മ് കാണാം സമ്മേഷൻ മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ലെവൻ ജസ് എക്സ് മൈനസ് മീഡിയൻ അപ്പോൾ സമ്മ് കാണുമ്പോൾ ദ സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ദ ഫോർ മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് മീഡിയൻ ഇസ് വൺ ബൈ എൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ദ സമ്മേഷൻ വിച്ച് ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് വരുന്നു ആൻഡ് ആൻസർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പോൾ മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് മീഡിയൻ ഇസ് ഫോർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫൈൻ എച്ച് സ്പ്രെഡ് അപ്പോൾ എച്ച് സ്പ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ബോക്സ് പ്ലോട്ടിലാണ് എച്ച് സ്പ്രെഡ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഇൻറ്റർ കോർട്ടൽ റേഞ്ച് അപ്പോൾ എച്ച് സ്പ്രെഡ് ഓർ ഇൻറ്റർ കോർട്ടൽ റേഞ്ച് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് ക്വാർട്ടൽസ് ഇങ്ങനെ തേർഡ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടൽ ക്യൂ ത്രീ മൈനസ് ക്യൂ വൺ ക്യൂ ത്രീ മൈനസ് ക്യൂ വണ്ണിനെയാണ് നമ്മൾ എച്ച് സ്പ്രെഡ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റർ കോർട്ടൽ റേഞ്ച് എന്നോ വിളിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ബോക്സ് ഇൻ ദ ബോക്സ് പ്ലോട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് സെൻട്രൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ ഡാറ്റ ആർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ടു ആൻഡ് തേർട്ടി റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഒബ്റ്റെയിൻ ദ കോഫിഷ്യൻസ് ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് ആൻഡ് കർട്ടൂസസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് സെൻട്രൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സെൻട്രൽ മൂവ്മെൻറ്റിനെ നമുക്ക് മ്യൂ ടു കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മ്യൂ ടു ഇസ് ഗിവൺ ആസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു തേർഡ് സെൻട്രൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇസ് മ്യൂ ത്രീ മ്യൂ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു ആൻഡ് മ്യൂ ഫോർ ഫോർത്ത് സെൻട്രൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ആസ് തേർട്ടി നമ്മളോട് കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് ആൻഡ് കർട്ടൂസസ് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കോഫിഷ്യൻസ് ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് കാണാം അപ്പോൾ കോഫിഷ്യൻറ്റ്
സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് സെവൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ മ്യൂ ത്രീയുടെ സൈൻ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡാണോ നെഗറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡാണോ അല്ലെങ്കിൽ സിമെട്രിക് ആണോ എന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ മ്യൂ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ടു ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡാണ് ഇനി നമുക്ക് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കർട്ടോസിസ് നോക്കാം കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കർട്ടോസിസ് ബീറ്റ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മ്യൂ ടു സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മ്യൂ ടു സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ നയൻ അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കുമ്പം ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ത്രീ ത്രീനെക്കാട്ടും കുറവാണ് ബി ഡാറ്റ ടു കിട്ടിയതെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ദിസ് ഇസ് പ്ലാറ്റി കർട്ടിക് ഡാറ്റ പ്ലാറ്റി കർട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റയാണെന്ന് പറയാം പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു കോഫിഷ്യൻ്റ് കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാം ഗാമ ടു ഗാമ ടു ഈസ് ബീറ്റ ടു മൈനസ് ത്രീ ദറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ നയൻ മൈനസ് ത്രീ ദറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ അപ്പം ഗാമ ടു നെഗറ്റീവ് ആയാലും നമുക്ക് പറയാം ഇസ് പ്ലാറ്റി കർട്ടിക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദി റിഗ്രഷൻ കോഫിഷ്യൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പിയേഴ്സൺസ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ ഫോർ ടു വേരിയബിൾസ് എക്സ് ആൻഡ് വൺ അപ്പം റിഗ്രഷൻ കോഫിഷ്യൻസ് നമുക്ക് രണ്ട് റിഗ്രഷൻ കോഫിഷ്യൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ബി വൈ എക്സ് ദിസ് ഇസ് ദ റിഗ്രഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ് ദിസ് ഇസ് ദ റിഗ്രഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ആൻഡ് മറ്റൊരു റിഗ്രഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് റിഗ്ര ബി എക്സ് വൈ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ദ റിഗ്രഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് ഓൺ വൈ എക്സ് ഓൺ വൈ ഇങ്ങനെ രണ്ട് റിഗ്രഷൻ കോഫിഷ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റിഗ്രഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് റിഗ്രഷൻ ലൈനുകൾ അറിയാം അല്ലേ റിഗ്രഷൻ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വൈ ഓൺ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റിഗ്രഷൻ ലൈൻ റിഗ്രഷൻ ലൈൻ ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ് ഇസ് വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി വൈ എക്സ് ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതാറ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഈ ബി വൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി വൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോപ്പാണ് അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി റിഗ്രഷൻ ലൈൻ ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ് ആണ് എന്ത് വരുന്നത് നമ്മൾ റിഗ്രഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ് വരുന്നത് അല്ലേ അതുമാതിരി ദ റിഗ്രഷൻ ലൈൻ ഓഫ് എക്സ് ഓൺ വൈയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എക്സ് വൈ ഇൻ ടു വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ അപ്പം ഈ ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എക്സ് വൈയുടെ റെസിപ്രോക്കലാണ് അപ്പം ബി എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ലോപ്പിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലാണ് ഇസ് എ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദി സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി റിഗ്രഷൻ ലൈൻ ഓഫ് എക്സ് ഓൺ ബൈ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദി സ്ലോപ്പാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് രണ്ട് റിഗ്രഷൻ കോഫിഷ്യൻസ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ബി വൈ എക്സ് റിഗ്രഷൻ കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സും ബി എക്സ് വൈ വിച്ച് ഇസ് ദ റിഗ്രഷൻ കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് എക്സ് ഓൺ വൈയും അപ്പം ഈ രണ്ട് റിഗ്രഷൻ കോഫിഷ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇവരും കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ബി വൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് കൊവേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് കാണാനുള്ള ഫോർമുല ആൻഡ് ബി എക്സ് വൈ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കൊവേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ ആണ് ആൻഡ് നമുക്ക് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആറ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദിസ് ഇസ് കൊവേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ എക്സ് ഇൻ ടു സിഗ്മ വൈ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് കോഫിഷ്യൻറ്റുകളും ഉള്ളത് അതിൽ ബി വൈ എക്സ് ഇൻ ടു ബി എക്സ് വൈ എന്ന് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇവർ രണ്ടുപേരെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആർ ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി വൈ എക്സ് ഇൻ ടു ബി എക്സ് വൈ ഇതാണ് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റും റിഗ്രഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഇതേപോലെ
Rundi re dealer, R in a Namka BYX in the um, BXY in terms later than Adebole, BYX in a um, BXY in a um, Namka R in the terms later. E moon coefficient egalcum, a purum or a sign arc. Unilingil, moon the barium positive arc, other mighty moon the barium alangle, negative arc. Other question Comment on the coefficient of correlation between two variables x and y if the angle between the regression lines is 0 degree. But under regression line angle, angle 0 degree on angle. Angle that is theta. Theta, the angle between two regression lines is 0 degree on angle. That is the coefficient of correlation and the argument. Correlation coefficient r will be equal to Line in the angle theta uh, zero degree in the one, under regression line coincides a gay and a jay. Upon correlation coefficient r is equal to plus or minus other the correlation perfect correlation. I think perfect positive I think perfect negative correlation. I think from other than theta zero on angles so rather than under regression lines coincide a gay and a jay. R is equal to plus or minus 1. Nere marcheta, but theta is equal to 90 degree. Angle between two regression lines 90 degree. Aana. That means the two regression lines are perpendicular. And the line is perpendicular. Right correlation coefficient R will be equal to 0. There is no correlation between the two variables. The question define cyclic and irregular variation in a time series that cyclic variations are periodic variations in time series with period of variation more than one year. The cyclic movements in time series are generally attributed to the so called business cycle composing of four phases prosperity or boom, decline, depression, and improvement. A cyclic variation le, or periodic repeat the variations on the period of variation or you are shatina katum code the like the irregular variation. Irregular variations are movements or fluctuations in time series which are unpredictable and are due to causes which are beyond human control, such as earthquakes, wars, floods, famines, epidemics, etc. Irregular variation is a pattern that is unpredictable. It is a natural calamity. 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 It is a natural with which the values of other years are compared. Current year is the year for which comparisons are required. From A the year ne relative I to A the year I to number comparisons not to another I year ne and number base year in the week in the base period in the week you know a Mary A the year and they are compare J and other Adina number current year and on a week in the latest title year a current year item course back like you were in the year a number base year I to on a southern United Canada The question define last payers and purchase price index numbers. Last payers and purchase index numbers are index numbers calculated using weighted aggregative method. random weighted aggregative index number. The formula for last payers index numbers is given as last payers price index number L is equal to summation Q naught P1 divided by summation q naught p naught into 100 that is the purchase index number or weighted index number and weighted aggregative index number and if we weight to the base year quantity i to verify q naught on the formula for purchase index number is given by purchase price index number p is equal to summation Q1 P1 divided by summation Q1 P0 into 100. For purchase price index number, we will weight the current year in the quantity of Q1 and 
here P0 and P1 represents the base year and current year prices and Q0 and Q1 represents base year and current year quantities.